हाई फ्रेंड्स वेलकम टू ईजी लर्ग चाज वीडियो मन मन स्प्रिंग बूट फ्रेम वर्कस यूज बैक प्राजेक्ट क्रियेटे दाखिल मन डमी डेटा ये विधा चूस लेधा अपडेट चेयचु डेलीट चेयचु लेते क्रियेटो डेटा एक् विधा चस्ता वीडियो पूर्ति एक्सप्लेन अभी काक मन कोई ऐंटेशन गई वीडियो तेजकदा तरह नैक्स्ट वीडियो मन स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए गई तेजक स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए गई तेजक मन मेन प्राजेक्ट अने क्रियेटा अंड बैक प्राजेक्ट अंत टोटल बैक प्राजेक्ट एलाइए स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए का तरह मन स्टार्ट सिंपल ईजी गेदा अर्थम विधा एक्सप्लेन अंडज वीडियो मन बैक को संबंधी डेटा ये विधा वर्कअपूम ये विधा मन डेटा क्रियेटो अपडेटों डेटा डेलीटो अने वीडियो अंड इक चूस क्लइंट ऐसी डेटा बै टू टाइप क्लइंट अंत मन वे पेज यूजा यूजर्स वे पेज यूज ओपन चलते मन कड़े डेटा ने मन क्लइंट सैड ना चूस्ना क्लइंट टू विधा चेयचु अंत डेटा ने रु विधाल चूड़ी मन रास बैक प्राजेक्ट की यूआरएल यूज वे पेजेस अटे डमी डेटा चुस्कुस्तु क्रियेटी डेलीट यूआरएल बेस्ट इंकोट रिक्वेस्ट मेथड टाइप हेच टी मेथड्स अने रेस्ट एपीआई मन रेस्ट एपीआई हेच टी मेथड्स एवेवे मन को गेट मेथड पोस्ट मेथड पुट डेली मेथड एक्सेट्रा एक्सेट्रा अनेंटाई वाट मन पोस्ट मैन द्वारा गाँव स्वागर द्वारा गाँव मन गेट मेथड मेथडनी पुट डेली मेथड यूज मन मन डेटा ने क्रियेटना सेव चेयर मेथड्स अने यूज डेलीट अट मेथड्स यूज मन स्वागर द्वारा पोस्ट मैन द्वारा मन चयु मन मन प्राजेक्ट स्वागर अने यूजा अंड इक क्रड आपरेशन वे इन मन प्राजेक्ट मन डेटा अने से सेवाले पोस्ट मेथड अने यूजा आ डेटा ने रिट्रैव चुस्काले गेट मेथड यूज आ डेटा लेटा ने अडेट चेयर को मोडफी अपडेट पुट मेथड यूज डेलीट डेली मेथड यूज पुट मेथड गेट मेथड डेलीट मेथड इवन यूजने प्रोग्रांग एक्सप्लेन जस्ट क्रड आपरेशन अंत इवन तेजक सी अंत क्रियेटर से आर अंत रीट्रैव यू अंत अपडेट डी अंत डेलीट क्रड आपरेशन अने जो मन को वीट यूज मन डेटा प्राजेक्ट अने क्रियेटा प्रोग्रांग अने रास्ता अंड आ तरवा कंट्रोल अंत इक मन कंट्रोलर क्लास ऐसी अने यूज प्रोग्रांग कंट्रोलर क्लास यूज तरह मन रेस्ट कंट्रोलर ऐसे रिक्वेस्ट मैपिंग गेट मेथड गेट मैपिंग पोस्ट मैपिंग ऐसी अभी यूज अभी प्रोग्रांग मन नेजी ऐसी मन को रेस्ट कंट्रोलर ऐसी वो इट इज यूज इन कंट्रोलर क्लास इट इज द बेस ऐसी फर् क्लास दट हाँ रेस्ट आपरेशन मैं इपड़े रेस्ट आपरेशन अटे पोस्ट मेथड गेट मेथड अपडेट मेथड पुट मेथड डेलीट मेथड इवन मन को रेस्ट आपरेशन रेस्ट आपरेशन हाँ रेस्ट रेस्ट कंट्रोलर ऐसी अने कंट्रोलर क्लास यूज And request mapping अंड रिक्वेस्ट मैपिंग इट ईज यूज टू मैप वे रिक्वेस्ट आफि हाँ क्लास हाँ मेथड इट कैन बी अल्लाइड टू द कंट्रोलर क्लास ऐस वेल ऐस मेथड रिक्वेस्ट मैपिंग क्लास की कंट्रोलर क्लास की यूज चेयचु अला मन मन अट मेथड्स की डेली मेथड्स की यूज चेयचु अभी मन रिक्वेस्ट मैपिंग यूज चेयते मेथड्स मन डेट डेलीट मेथड अपडेट मेथड पुट मेथड इवन यूज चेयचु निधान अंड इन रिक्वेस्ट मैपिंग यूज वालू मीन वी नीड टू गिव पात् वेरियबल ऐसी इप्ड मन इच्छा डेटा लाइडी उदी द्वारा मन आेटा ने रिट्रैव चये सिंपल ऐडी अने पास मन डेटा अनेजी वस्तुई लेकिन नाट फाउंड अने मेसेज एर मेसेज इवच्छा ईडी पास मन पात् वेरियबल ऐसी अने आर्ग्युमेंट अभी इवाले मन प्रोग्रांग सिंपल ऐ रेस्ट कंट्रोलर ऐसी अंत रिक्वेस्ट मैपिंग अंत अने 
we don't want to use request mapping we have other options చెప్పాను కదా మన క్లాస్ కంట్రోలర్ క్లాస్ కి రిక్వెస్ట్ మ్యాపింగ్ ఇచ్చేసి మెథడ్స్ కి డైరెక్ట్ గా గెట్ మెథడ్ పోస్ట్ మెథడ్ పుట్ మెథడ్ ఇవన్నీ మనం డైరెక్ట్ యాంటేషన్స్ యూజ్ చేయొచ్చు రిక్వెస్ట్ పోస్ట్ మ్యాపింగ్ గెట్ మ్యాపింగ్ డెలిట్ మ్యాపింగ్ పుట్ మ్యాపింగ్ ఈ యాంటేషన్స్ యూజ్ చేయొచ్చు రిక్వెస్ట్ మ్యాపింగ్ యాంటేషన్ యూజ్ చేయకుండా అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనం రిక్వెస్ట్ మ్యాపింగ్ యాంటేషన్ యూజ్ చేయకుండా ఈ విధంగా అట్ ది రేట్ ఆఫ్ గెట్ మ్యాపింగ్ యాంటేషన్ యూజ్ చేయొచ్చు ఒకవేళ నీకు ఐడి ద్వారా ఐడి ద్వారా మనం డేటా రిట్రైవ్ చేయాలనుకున్నా ఐడి ద్వారా డెలీట్ చేయాలనుకున్నా అప్పుడు ఐడి పాస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సింపుల్ గా పాత్ వేరియబుల్ అనే యాంటేషన్ యూజ్ చేయాలి ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ లో ఒకవేళ మనం రిక్వెస్ట్ మ్యాపింగ్ యూజ్ చేస్తే మనకు ఈ విధంగా అట్ ది రేట్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ మ్యాపింగ్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు డబల్ కోర్స్ లో బ్రాకెట్స్ మెథడ్ ఈక్వల్ టు రిక్వెస్ట్ మెథడ్ డాట్ గెట్ అనేది ఈ రిక్వెస్ట్ మ్యాపింగ్ యాంటేషన్ మెథడ్స్ లో యూజ్ చేస్తే ఈ విధంగా యూజ్ చేయాలి లేదు అనుకుంటే మనం ఒకవేళ వాల్యూ లేదు అనుకుంటే రిక్వెస్ట్ మ్యాపింగ్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఎటువంటి వాల్యూ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ నేను రిక్వెస్ట్ మ్యాపింగ్ యాంటేషన్ యూజ్ చేయను డైరెక్ట్ గా గెట్ మ్యాపింగ్ యాంటేషన్ యూజ్ చేస్తా అంటే నో ప్రాబ్లం అట్ ది రేట్ ఆఫ్ గెట్ మ్యాపింగ్ అనేది అయితే చేయొచ్చు ఇఫ్ వై యూజ్ గెట్ మ్యాపింగ్ యాంటేషన్ వీ నీడ్ టు గివ్ పాత్ వేరియబుల్ ఇన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఒకవేళ మనం ఆర్గ్యుమెంట్స్ లో ఐడి పాస్ చేస్తున్నాం అంటే పాత్ వేరియబుల్ అనే యాంటేషన్ యూజ్ చేయాలని చెప్పాను కదా అది అండి అండ్ నెక్స్ట్ పోస్ట్ మ్యాపింగ్ పోస్ట్ మ్యాపింగ్ చూసుకున్నట్లయితే ఇఫ్ యూజ్ పోస్ట్ మ్యాపింగ్ యాంటేషన్ టు సేవ్ ఆర్ క్రియేట్ దట్ డేటా పోస్ట్ మ్యాపింగ్ వచ్చేసి మనం ఒక డేటాని క్రియేట్ చేసి క్రియేట్ చేయడం గానీ సేవ్ చేయడం గానీ యూజ్ చేస్తాం పోస్ట్ మ్యాపింగ్ ఇఫ్ యూ యూజ్ పోస్ట్ మ్యాపింగ్ వీ నీడ్ టు గివ్ రిక్వెస్ట్ బాడీ ఇన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ మనం ఎప్పుడైతే డేటాని క్రియేట్ గానీ సేవ్ గానీ చేయాలనుకుంటున్నామో అప్పుడు పోస్ట్ మ్యాపింగ్ యాంటేషన్ యూజ్ చేసి మెథడ్స్ లో ఆర్గ్యుమెంట్స్ లో రిక్వెస్ట్ బాడీ అనే యాంటేషన్ యూజ్ చేయాలి మనము గెట్ మ్యాపింగ్ లో డెలీట్ మ్యాపింగ్ లో ఐడి ద్వారా డెలీట్ చేయడం గానీ ఐడి ద్వారా రిట్రైవ్ చేయడం గానీ యూజ్ చేసినప్పుడు పాత్ వేరియబుల్ యాంటేషన్ యూజ్ చేసాం పోస్ట్ మ్యాపింగ్ అండ్ పోస్ట్ మ్యాపింగ్ పుట్ మ్యాపింగ్ యూజ్ చేసినప్పుడు రిక్వెస్ట్ బాడీ యాంటేషన్ అనేది అయితే యూజ్ చేయాలి ఈ రిక్వెస్ట్ బాడీ యాంటేషన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ కన్వర్ట్స్ ద డేటా ఇన్ జేసన్ డేటా ఈజ్ కన్వర్టెడ్ టు ఎంప్లాయ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ లైక్ ఎంప్లాయ్ అనే కాదు ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ గివెన్ టు ద కంట్రోలర్ క్లాస్ బై యూజింగ్ రిక్వెస్ట్ బాడీ యాంటేషన్ ఇప్పుడు మనం వెబ్ పేజెస్ లో ఒక డేటా సెండ్ చేస్తున్నాం అంటే ఒక డేటా ఫిల్అప్ ఇప్పుడు సపోజ్ గా ఒక డేటా అనేది అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నాం మనం వెబ్ పేజెస్ ద్వారా ఆ డేటా అనేది జేసన్ ఫార్మేట్ లో ఉంటది అది కన్వర్ట్ అయ్యి ఆబ్జెక్ట్ గా కన్వర్ట్ అయ్యి కంట్రోలర్ క్లాస్ అనేది అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఈ రిక్వెస్ట్ బాడీ ఏం చేస్తుందంటే ఆ జేసన్ డేటాని కన్వర్ట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ లోకి ఆ కంట్రోలర్ క్లాస్ కి అయితే ట్రాన్స్ఫర్ అయితే చేస్తుంది అది రిక్వెస్ట్ బాడీ యాంటేషన్ వర్క్ అండ్ పుట్ మ్యాపింగ్ కూడా ఏంటంటే మనం పుట్ మ్యాపింగ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అంటే అప్డేట్ చేయడానికి డేటాని అప్డేట్ చేయడానికి ఈ పుట్ మ్యాపింగ్ యాంటేషన్ యూజ్ చేస్తాము ఆ పుట్ మ్యాపింగ్ యూజ్ చేసినప్పుడు కూడా అట్ ది రేట్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ బాడీ యాంటేషన్ అనేది ఆర్గ్యుమెంట్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయాలి మనకు రిక్వెస్ట్ బాడీ యాంటేషన్ అనేది మనకు తెలుసు జేసన్ డేటాని కన్వర్ట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్స్ లో కన్వర్ట్ చేసి కంట్రోలర్ క్లాస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఈ కంట్రోలర్ క్లాస్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేసుకోవాలి రిపాజిటరీ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అనేది మనం నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో పూర్తిగా తెలుసుకున్నాము అండ్ నెక్స్ట్ డెలీట్ మ్యాపింగ్ డెలీట్ మ్యాపింగ్ వచ్చేసి ఒక డేటాని డెలీట్ చేయడానికి మనం ఒక డేటాని డెలీట్ చేయాలంటే ఒక ఐడి క్యాచ్ చేసినట్లయితే ఈజీగా మనం డెలీట్ చేయొచ్చు ఆ ఐడి ఉంది అనుకో ఆ డేటా డెలీట్ చేయొచ్చు ఐడి లేదనుకో మనకు ఒక ఎర్ర మెసేజ్ వచ్చేలాగా మనము ఐడి ఈజ్ నాట్ ఫౌండ్ అనేసి ఒక ఎర్ర మెసేజ్ వచ్చేలాగా మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ యూజ్ చేసి అండ్ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఒక ఐడి ఉంది అనుకో మనం డెలీట్ మ్యాపింగ్ యాంటేషన్ యూజ్ చేసి ఆ డబల్ కోర్స్ లో ఐడి అనేది అయితే పాస్ చేస్తాం ఇక్కడ ఐడి ఉంది కాబట్టి పాత్ వేరియబుల్ అనే యాంటేషన్ కూడా మనం ఆర్గ్యుమెంట్స్ లో ప్రొవైడ్ చేయాలి if we use delete mapping annotation we need to give path variable in arguments cheppanu kada va id use chesinatlayite path variable ane annotation use cheyali meeku programming lo ki ellin tarvata mana project create chesi controllers ki repositories ella create chesinaka programming rasi tappudu meeku easy ga ardham avutad anesi nenu ee annotations
పోస్ట్మ్యాన్ లో చూస్తే అది పోస్ట్మ్యాన్ వెబ్ పేజెస్ స్వాగర్ లో చూడొచ్చు వెబ్ పేజెస్ లేదా మనం యూఆర్ఎల్ ద్వారా బ్రౌజర్ లో ఎనీ బ్రౌజర్ లో చూడొచ్చు ఈ సర్వర్ వచ్చేసి ప్రోగ్రామింగ్ క్లయింట్ వచ్చేసి పోస్ట్మ్యాన్ గాని స్వాగర్ గానీ ఎనీ బ్రౌజర్ ఈ పోస్ట్మ్యాన్ స్వాగర్ ఎనీ బ్రౌజర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే మనం ఇప్పటి వరకు ఓన్లీ బ్యాక్ ఎండ్ గురించే మాట్లాడుకుంటాం అంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో మనం రాసిన ప్రోగ్రామింగ్ వర్క్ అవుతుందా కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా అంటే డేటా సేవ్ అవుతుందా లేదా డిలీట్ అవుతుందా లేదా అప్డేట్ అవుతుందా లేదా ఈ విధంగా అవుతుందా లేదా అనేది ఒక డమ్మీ డేటా తీసుకుని మనం ఫస్ట్ బ్యాక్ ఎండ్ అంత కరెక్ట్ గా ఉన్నప్పుడు ఈ ఆ డేటా బ్యాక్ ఎండ్ లో డమ్మీ డేటా చూసుకోవడానికి ఈ పోస్ట్ మ్యాన్ స్వాగర్ అనేది చెక్ చేసుకుంటుంది అంత కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు ఫ్రంట్ ఎండ్ లో చేసిన ఫ్రంట్ ఎండ్ రాసిన తర్వాత దాని ఆ బ్యాక్ ఎండ్ కి ఫ్రంట్ ఎండ్ కి కనెక్ట్ చేస్తారు మనం ఇటువంటి ఫ్రంట్ ఎండ్ చేయలేదు కాబట్టి అందుకే ముందు మనం డమ్మీ డేటా చెక్ చేసుకుంటున్నాం అంటే డేటా క్రియేట్ అవుతుందా డెలీట్ అవుతుందా అప్డేట్ అవుతుందా ఇవన్నీ డమ్మీ డేటా చెక్ చేసుకోవడానికి ఈ పోస్ట్ మ్యాన్ స్వాగర్ ఎనీ బ్రౌజర్ అనేది మనం ఎనీ బ్రౌజర్ లో మనం ఓన్లీ డేటా చూడగలం కానీ అప్డేట్ కానీ డెలీట్ కానీ చేయలేము అందుకని స్వాగర్ అనేది అయితే యూజ్ చేస్తాం మన మన ప్రోగ్రామింగ్ లో మీరు ఏం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అది ఏ విధంగా చేసుకోవాలనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ రిపోస్టరీ ఈ రిపోస్టరీ ఎందుకు క్రియేట్ చేసుకుంటాం అంటే మనము ప్రోగ్రామింగ్ లో అందులో మనకు టూ రిపోస్టరీస్ ఉంటాయి ఈ క్రడ్ అది క్రడ్ రిపోస్టరీ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది జేపీఏ రిపోస్టరీ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది మనకి ఈ క్రడ్ రిపోస్టరీ ఇంటర్ఫేస్ లో మనము అందులో ఉన్న కొన్ని మెథడ్స్ జేపీఏ రిపోస్టర్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకుని మనకు జేపీఏ రిపోస్టరీ మొత్తం మెథడ్స్ ని ఎక్స్ట్రా మెథడ్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది జేపీఏ రిపోస్టరీ అందుకే మనం సింపుల్ గా ఒక రిపోస్టరీ క్రియేట్ చేసుకుని దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఈ ఎక్స్టెండ్ చేసుకొని మనం ఈ జేపీఏ రిపోస్టర్ లో ఉన్న మెథడ్స్ తో ద్వారా మనము ఈ మనం రాసిన డేటా పంపించిన డేటాని డేటా బేస్ లో సేవ్ అవడానికి ఈ జేపీఏ రిపోస్టర్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ అనేది అయితే యూజ్ చేస్తాం అంటే సేవ్ మెథడ్ ఫైండ్ బై ఐడి మెథడ్ ఫైండ్ ఆల్ మెథడ్స్ అవన్నీ మనం ప్రోగ్రామింగ్ లో తెలుసుకుందాము ఈ రిపోస్టరీ ఏం లేదంటే ఒక రిపోస్టరీ క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఎక్స్టెండ్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి ఈ జేపీఏ రిపోస్టర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది అయితే యూజ్ చేసి అందులో ఉన్న మెథడ్స్ ని సర్వీస్ ఇంప్లిమెంట్ లో యూజ్ చేస్తాం అది ఏ విధంగా చేయాలనేది పూర్తిగా నిదానంగా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్రోగ్రామింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీరు ఏం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు డోంట్ వరీ ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియోలో మనము క్లయింట్స్ ఏ విధంగా డేటా చూస్తారు అండ్ యాంటేసిన్స్ ఏ విధంగా యూజ్ అవుతాయి అనేది అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను యాంటేసిన్స్ ఏ విధంగా యూజ్ అవుతాయి అనేది అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఈ వీడియోలో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి లేదా డిస్క్రిప్షన్ లో గ్రూప్స్ లింక్స్ ఉన్నాయి వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్ ఉంది టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లింక్ ఉంది ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఉంది డైరెక్ట్ గా మెసేజ్ అయితే చేయండి నేను వెంటనే రిప్లై ఇస్తాను అండ్ ఫ్రెండ్స్ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన బెల్ సిమల్ యాక్టివేట్ చేసుకుని బెల్ సిమల్ యాక్టివేట్ చేసుకున్నట్లయితే నేను చేసిన వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీ మొబైల్ కు ఒక నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది మీరు మిస్ అవ్వకుండా వీడియోస్ అనేది అయితే చూసి నేర్చుకోవచ్చు అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ వీడియో చూస్తున్నందుకు అండ్ ప్రాక్టీస్ అయితే చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీరు ప్రోగ్రామింగ్స్ మీ ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడకపోత